নমস্কার বন্ধুরা আমি অর্পিতা আর আমার চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করছি আর আপনি যদি আমার ভিডিও আজকে প্রথমবার দেখছেন তাহলে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল প্রতি মঙ্গল বৃহস্পতি এবং শনিবার আমি আপনাদের জন্য অনেক ধরনের নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে চলে আসি তাহলে চলুন দেখে নিই আজকে আমরা কি রান্না করব। আজকের এই পুজোর স্পেশাল পর্বে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ভোগের জন্য তৈরি ভোনা খিচুড়ির রেসিপি সামনে বাঙালিদের ফেস্টিভ্যাল সিজন আসছে দুর্গা পুজো আসছে লক্ষ্মী পুজো আসছে আর এই সময় আমরা অনেকে বাড়িতে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়ার জন্য খিচুড়ি বানিয়ে থাকি তাই আশা করছি এই রেসিপিটা আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে আর আপনারা যদি আমার এই রেসিপিটা স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে এই রান্নাটা করেন তাহলে আপনার ভোনা খিচুড়ির স্বাদ কিন্তু একদম ভোগের খিচুড়ির মতোই হবে তাহলে চলুন আর দেরি না করে আমরা এই পুজোর স্পেশাল ভোগের ভোনা খিচুড়ির রেসিপিটা দেখে নিই খিচুড়ি রান্না করার জন্য সবার প্রথমে আমাদের লাগবে গোবিন্দভোগ চাল বা আতব চাল আর মুগ ডাল আমি এখানে এক কাপ বা দুশো গ্রাম গোবিন্দভোগ চাল নিয়েছি আর হাফ কাপ বা একশো গ্রাম মুগ ডাল নিয়েছি প্রথমে আমরা মুগ ডালটাকে শুকনো খোলায় হালকা ভেজে নেব বা ড্রাই রোস্ট করে নেব এর জন্য আমরা মুগ ডালটাকে তিন থেকে চার মিনিটের জন্য লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে নাড়াচাড়া করে ভাজতে থাকব খেয়াল রাখবেন গ্যাসের ফ্লেমটা যেন খুব বেশি না থাকে তাহলে কিন্তু চট করে ডালগুলো পুড়ে যেতে পারে তিন চার মিনিটের মধ্যে যখন ডাল থেকে সুন্দর একটা গন্ধ বেরোতে শুরু করবে আর ডালের রং হালকা সোনালি হয়ে আসবে তখন আমরা গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দেব আর ডালগুলোকে অন্য একটা পাত্রে ট্রান্সফার করে নেব যাতে করার গরমে ডালগুলো বেশি ভাজা না হয়ে যায় ডালটাকে আমরা একটু ঠান্ডা হতে দেব আর তারপর ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নেব চাল আর ডাল দুটোই আমি ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি চাল আমরা তিরিশ মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখবো আর ডালগুলোকে আমরা এক ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখবো এবারে খিচুড়ি রান্না করার জন্য আমি কড়াই এক চা চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি ঘিটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে এতে গোটা গরম মশলা একটা তেজপাতা আর এক টেবিল চামচ চিনে বাদাম দিয়ে এক মিনিটের জন্য মিডিয়াম ফ্লেমে নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব বাদামগুলো যখন হালকা ভাজা হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে এক টেবিল চামচ কাজু বাদাম আর এক টেবিল চামচ কিশমিশ দিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে আরও তিরিশ সেকেন্ডের জন্য ভেজে নেব এবারে এর মধ্যে আমরা ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে রাখা চালগুলো দিয়ে দেব তারপর দু মিনিটের জন্য মাঝারি আছে চালগুলোকে ভেজে নেব দু মিনিটের মধ্যেই চালের থেকে সুন্দর একটা গন্ধ বেরোতে শুরু করবে আর চালগুলো অনেকটাই স্বচ্ছ বা ট্রান্সপারেন্ট হয়ে আসবে এখন আমরা এর মধ্যে ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে রাখা ডালগুলো দিয়ে দেব চাল আর ডাল দুটোকেই আমরা আরও এক মিনিটের জন্য ভেজে নেব আর আমাদের গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু মিডিয়ামেই আছে এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেব এক চা চামচ আদা বাটা দিয়ে দেব স্বাদ মতো নুন হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো এক চা চামচ জিরের গুঁড়ো আমি এখানে হাফ চা চামচ লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি কিন্তু ঝালটা আপনারা নিজেদের স্বাদ মতো দিতে পারেন এবারে এই সব কিছুকে আমরা লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে দু থেকে তিন মিনিটের জন্য ভেজে নেব চাল ডালের সাথে যখন মশলাগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাবে তখন আমরা এর মধ্যে গরম জল দিয়ে দেব আমি যে কাপে মেপে চাল আর ডাল নিয়েছিলাম সেই কাপে মেজার করেই জলটা দেব এক কাপ চাল আর হাফ কাপ ডাল মানে টোটাল দেড় কাপ চাল আর ডালের জন্য আমরা তিন কাপ জল দেব তার মানে চাল ডাল আর জলের রেশিওটা হবে ওয়ান ইস টু টু আর খেয়াল রাখবেন জলটা যেন অবশ্যই গরম জল হয় চাল ডালের সাথে জলটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে এবারে এর মধ্যে নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী আমরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেব আর তারপর ঢাকনা চাপা দিয়ে একদম কম আছে প্রথমে দশ মিনিটের জন্য আমরা চাল ডালগুলোকে সেদ্ধ করে নেব দশ মিনিট পর আমি কড়া ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি আর এই সময় আমরা এর মধ্যে চিনিটা দেব আমি এখানে দু টেবিল চামচ চিনি দিচ্ছি কিন্তু আপনারা নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী চিনিটা বেশি বা কম দিতে পারেন ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে আমরা চিনিটাকে খিচুড়ির সাথে মিশিয়ে নেব আর তারপর আবার ঢাকনা চাপা দিয়ে একদম কম আছে আরও পনেরো মিনিটের জন্য আমরা চাল ডালগুলোকে সেদ্ধ করে নেব পনেরো মিনিট পর আমি কড়া ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি আর আমাদের ভোগের ভুনা খিচুড়ি কিন্তু এখন প্রায় তৈরি হয়ে এসছে দেখতেই পারছেন খিচুড়িটা জল টেনে নিয়েছে আর চাল ডালগুলো অনেকটাই ঝরঝরে দেখাচ্ছে আর ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে এবারে আমরা গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিয়ে ওপর থেকে এক চা চামচ ঘি ছড়িয়ে দিয়ে ভালো করে খিচুড়ির সাথে মিশিয়ে নেব
আর তারপর ঢাকনা চাপা দিয়ে আরো 5 মিনিটের জন্য আমরা খিচুড়িটাকে দমে রেখে দেব আর তাহলেই আমাদের পূজোর ভোগের ভোনা খিচুড়ি কিন্তু একদম তৈরি হয়ে যাবে আর এই খিচুড়ির স্বাদও আপনাদের খুবই ভালো লাগবে খিচুড়ির সাথে পূজোর থালায় দেওয়ার জন্য কিছু নিরামিষ রেসিপি আমি আগামী পর্বগুলোতে শেয়ার করব তাই আমার আগামী ভিডিওগুলো কিন্তু দেখতে ভুলবেন না আর আমার দেখানো রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওগুলোকে লাইক শেয়ার আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে আজই পর্যন্তই আবার দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে নতুন আরেকটা রেসিপি নিয়ে